హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డే త్రీ ఆఫ్ టెన్ డే వెల్ బీయింగ్ ఛాలెంజ్ ఐ ఆమ్ డాక్టర్ నిఖిల్ కుమార్ ఇవాళ మనం చూడబోతున్నది ఏంటంటే నెక్ గురించి సో ఇన్ కేసు మీరు డే వన్ డే టూ మిస్ అయ్యారనుకుంటే డే వన్ అండ్ డే టూ చేసిన తర్వాత మీరు డే త్రీ చేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి స్ట్రైట్ అవే స్ట్రిచెస్ కలడం కన్నా కూడా అని మనకి రిలాక్సేషన్ అదేవిధంగా బ్రీతింగ్ మీద మీరు చేసిన తర్వాత చేస్తే మీకు ఇంకా బెటర్గా రిజల్ట్స్ ఉంటాయి ఈ వీడియోలో మొత్తం మనం నెక్ గురించి అదేవిధంగా షోల్డర్ నెక్ అండ్ షోల్డర్ స్ట్రెచెస్ని అదేవిధంగా స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజ్ గురించి చూద్దాం మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ వామప్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ వామప్ అనేది మీరు ఒక నిమిషం పాటు చేయాలి సో మీరు ఏం చేస్తారంటే జెంటిల్ కానీ నెక్ని పైకి అదేవిధంగా కిందకి టెన్ సెకండ్స్ పాటు చేయండి మీకు ఈ టెన్ సెకండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్ రొటేషన్ రైట్ లెఫ్ట్ ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు మీరు చేయండి మొత్తం బామప్ అనేది మనకి థర్టీ సెకండ్స్ నుంచి టూ మినిట్స్ దాకా చేయొచ్చు సో ఇది జెంట్ల బామప్ కాబట్టి మనకి అంత ఎక్కువగా లోడ్ పడదు ఇన్ కేస్ మీరు నార్మల్ బామప్ చేయాలనుకుంటే పది నిమిషాల పాటు చేసినా కూడా అని ప్రాబ్లం లేదు అడ్వైజబుల్ పది నిమిషాలు చేశారనుకుంటే మీకు ఇంకా బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి థర్టీ సెకండ్స్ నుంచి టూ మినిట్స్ కన్నా సో నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు పది నిమిషాల పాటు బామప్ అనేది చేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది సో రొటేషన్ అదేవిధంగా షోల్డర్ స్క్వీజ్ చేయండి ఈ విధంగా షోల్డర్ స్క్వీజ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు షోల్డర్ స్క్వీజ్ ఫ్రంట్ ఇలాగ మీరు చేసిన తర్వాత నెక్ సైడ్ బెడ్డింగ్ స్టార్ట్ చేయండి స్ట్రైట్ అవే మనం సైడ్ బెడ్డింగ్ వెళ్ళామంటే నెక్ మజిల్స్ అని టైట్గా ఉంటాయి కాబట్టి మనకు ఒక్కొక్కసారి షోల్డర్ దగ్గర పెయిన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈ సీక్వెన్స్ మీరు ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఇది అయిపోయిన తర్వాత సైడ్ బెండింగ్ మీరు న్యూట్రల్ న్యూట్రల్ సో ఈ విధంగా మీరు రెండు నిమిషాల పాటు చేయొచ్చు లేదా పది నిమిషాల పాటు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు సో మీ కంఫర్టబుల్ బట్టి మీరు చేసుకున్నారనుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది వామప్ అనేది కంపల్సరీగా మీరు చేయాలి స్ట్రైట్ అవే స్ట్రెచ్చింగ్ వెళ్ళామనుకుంటే మనకి మజిల్ రిలాక్సేషన్ కలగకుండానే మజిల్లో మనకి ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ రాకుండానే చేసామంటే పెయిన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి సో వామప్ అనేది మీకు కంపల్సరీగా మీరు చేయాలి వామప్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే నెక్ ఐజోమెట్రిక్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేయండి నెక్ ఐజోమెట్రిక్స్ మనకి ఫ్లెక్సర్స్ సైడ్ బెండర్స్ అదేవిధంగా మనకి ఎక్స్టెన్సర్స్లో ఉంటుంది ఈ ఐజోమెట్రిక్స్ మీరు ఫైవ్ సెకండ్స్ హోల్డ్ పెట్టుకొని మూడు సార్లు చేయాలి అదేవిధంగా మీరు అన్ని మజిల్స్కి మీరు త్రీ రిపిటేషన్స్ పాటు చేయాలి ఐదు సెకండ్లు అనేవి మీరు కంపల్సరీగా ఆ మజిల్ని గట్టిగా ఉంచాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నెక్ ఈ విధంగా చేస్తున్నారంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ విధంగా మీరు ఐదు సెకండ్ల పాటు ఉంచాలి అలాగే మీరు మూడు సార్లు చేయాలి సో మనం చేయవలసిన ఫస్ట్ ఏంటంటే నెక్ ఫ్లెక్సర్స్ సో ఈ విధంగా మీరు హ్యాండ్ అనేది ప్లేస్ చేసుకోండి జెంటిల్గా ఈ మెడ కండరాలని మీరు గట్టిగా బిగబెట్టండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వదిలేయండి ఫైవ్ సెకండ్స్ మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి తిరిగి మళ్ళీ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ రిలాక్స్ మళ్ళీ ఫైవ్ సెకండ్స్ రెస్ట్ తీసుకోండి మళ్ళీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో నేను మొత్తం మూడు సార్లు చేశాను అండ్ ప్రతిసారి నేను ఫైవ్ సెకండ్స్ అనేది గట్టిగా కండరాలను బిగబెట్టాను ఐదు సెకండ్ల పాటు మళ్ళీ తిరిగి దాన్ని రెస్ట్ తీసుకున్నాను ఈ విధంగా చేశారనుకుంటే మీకు మజిల్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా మనం నెక్స్ట్ చేయబోయి స్టెచెస్ కూడా ఈ మజిల్ అనేది మనకి హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది ఫ్లెక్సర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం సైడ్ ఈ విధంగా పెట్టుకోండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ రిలాక్స్ మళ్ళీ ఫైవ్ సెకండ్స్ మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి తిరిగి మళ్ళీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ రిలాక్స్ మళ్ళీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ రిలాక్స్ 
సో మీరు కండరాలను బిగబడుతున్నప్పుడు ఎక్కువ ఫోర్స్ పెట్టుకోవాలని మీకు అంత కంపల్సరీ కాదు గ్రాడ్యువల్గా మీ వల్ల ఎంత టాలరబుల్గా ఉన్నాదో అదేవిధంగా ఎంత గట్టిగా మీరు బిగబెట్టగలరో అలా చేస్తే సరిపోతుంది ఎక్కువగా చేయాలని దీంట్లో రూల్ ఏమీ లేదు మీకు టాలరెన్స్ ఎలాగున్నది మీ కంఫర్ట్ ఎలా ఉన్నది అనేది మీరు కంపల్సరీగా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మళ్ళీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అగైన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇప్పుడు మనం ఫ్లెక్సర్స్ చేసాము సైడ్ ఫ్లెక్సర్స్ చేసాము ఇప్పుడు ఎక్స్టెన్సర్స్ చేయాలి ఈ విధంగా హ్యాండ్ ప్లేస్ చేసుకొని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ర్యాక్స్ అగైన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ర్యాక్స్ అండ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ర్యాక్స్ సో ఈ విధంగా మీరు మొత్తం నెక్ ఫ్లెక్సర్స్ ఎక్స్టెన్సర్స్ అండ్ సైడ్ ఫ్లెక్సర్స్ని గ్రాడ్యువల్గా మీరు బిగబెట్టగలిగారు అండ్ యాక్టివేట్ ఐజోమెట్రిక్స్ చేయగలిగారు అనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు రిలాక్సేషన్ అనేది ఫస్ట్ కలుగుతూ ఉంటుంది దీని తర్వాత మనం జెంటిల్గా స్ట్రెచెస్కి వెళ్దాం ఎక్కువగా ఏంటంటే చాలామంది మనం స్ట్రైట్ కూర్చోకుండానే ఈ విధంగా కూర్చోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఈ స్టర్న్ అక్కడ మ్యాషర్ మజరని చెప్పి అంటూ ఉంటాం అది టైట్ అవుతూ ఉంటుంది సో దాన్ని కూడా మనం స్ట్రెచ్ చేయాలి అదేవిధంగా మనకి ఈ రీజియన్లోని ప్లాటిస్మా అని అంటూ ఉంటాం అది కూడా మనకి కొంచెం ఒక ఫేషియల్ టైప్లో ఉంటుంది అది కూడా మనకు ఒక్కొక్కసారి బాగా టైట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం చేయబోతున్న ఫస్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ స్ట్రెచెస్ సో నెక్స్ట్ స్ట్రెచెస్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే నార్మల్గా రిలాక్స్గా కూర్చోండి అండ్ మీరు చేస్తున్నప్పుడు సింగిల్ సైడ్ ట్రై చేయడానికి చూడండి So, for example, మీకు ఈ రైట్ సైడ్ చేయాలనుకుంటే ఈ మజిల్ని ఇక్కడ ఉన్న మజిల్ని మనం స్ట్రెచ్ చేయాలనుకుంటే మీరు సైడ్ బెండ్ అవ్వండి ఆపోజిట్ సైడ్ తిరగండి ఇలా తిరిగారనుకుంటే మీకు ఇక్కడ అంతా కూడా నెక్ అనేది బాగా టైట్ ఫీల్ ఉంటుంది ఇది మీరు థర్టీ సెకండ్స్ పాటు వెయిట్ చేయండి ఈ విధంగా మీరు ఈ విధంగా మీరు థర్టీ సెకండ్స్ ఒకవైపు చేయండి నెక్స్ట్ ఇంకోవైపు కూడా మీరు సేమ్ థర్టీ సెకండ్స్ ఈ విధంగా స్ట్రెచ్ చేసుకోండి ఈ మజిల్ అంతా కూడా మీకు స్ట్రెచ్ అవుతూ ఉంటుంది మీకు ఆ స్ట్రెచ్ ఫీలింగ్ అనేది మీకు బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇది మీరు ముప్పై సెకండ్ల పాటు ఈ పొజిషన్లో కూడా హోల్డ్ చేయాలి రెండు వైపులో మీరు ముప్పై ముప్పై సెకండ్ల పాటు హోల్డ్ చేయండి ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మీరు ఇలాగ స్ట్రెచ్ చేస్తున్నప్పుడు హెడేక్స్ వస్తే మాత్రం మీరు ఈ ఎక్సర్సైజ్ని ఆపేయవచ్చు థర్టీ సెకండ్స్ పాటు నేను రెండు వైపులా స్ట్రెచ్ చేశాను ఇది మీరు చేయవలసిన ఫస్ట్ స్ట్రెచ్ సెకండ్ ఏంటంటే మనకి ట్రెపీసియస్ అది కూడా మనకి అప్పర్ ట్రెపీసియస్ ఈ మజిల్లో ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే మనం ఎంత టెన్షన్లో ఉన్నామో ఈ రీజియన్లో మనకి ఆ మజిల్ కూడా అంత స్పాజిమల్ వెళ్తూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒకవేళ సివియర్ స్ట్రెస్లో ఉన్నారు లేదా వర్క్ బాగా ఎక్కువ చేస్తున్నారు లేదా మీకు ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా మనకి స్ట్రెస్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటే షోల్డర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా టెన్స్డ్ పొజిషన్ ఉంటాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి కావాలి మీరు ఏంటంటే నార్మల్గా ఈ విధంగా రిలాక్స్ చేద్దాం అనుకున్నా కూడా మనకి ఈ మజిల్ అంతా కూడా ఒక విధమైన కంట్రాక్షన్లో ఉంటుంది మనకి రిలాక్సేషన్ ఉండదు ఇలా టైట్గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది సో దానికే ఈ మజిల్ అనేది మనకి చాలా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మజిల్ సో దీన్ని మీరు స్ట్రెచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ప్రోగ్రెసివ్గా నేను ఏం చెప్పానో డే వన్ డే టూ అది మీరు కంపల్సరీగా చేయాలి సో మీరు జెంటిల్గా నార్మల్గా రిలాక్స్ కూర్చోండి మీ హ్యాండ్ని ఈ విధంగా బ్యాక్ ప్లేస్ చేసుకోండి అండ్ మీ నెక్ని ఒకవైపుకి ఈ విధంగా బెండ్ చేయండి ఇది మీరు చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఒక స్ట్రెచ్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ మీకు స్ట్రెచ్ అని బాగా తెలియట్లేదు కొంచెం పెంచుకోవాలనుకుంటే మీ హ్యాండ్ని ఈ విధంగా మీ బటక్స్ కింద పెట్టుకోండి అండ్ ఈ విధంగా మీరు షోల్డర్ని రిలాక్స్ చేసుకోండి అండ్ జెంటిల్గా ఈ విధంగా ఒక వైపుకి మీరు బెండ్ అవ్వండి ఇది బెండ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ట్రెపిజ్ స్ట్రెచింగ్ అంతా కూడా మీకు బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది దీన్ని మీరు ముప్పై సెకండ్ల పాటు ఉంచవచ్చు ఇలాగ ఈ విధంగా మీరు మూడు సార్లు చేసి సరిపోతూ ఉంటుంది నాకు బాగా స్ట్రెచ్ అనేది తెలుస్తుంది ఈ రీజన్ అంతా కూడా థర్టీ సెకండ్స్ పాటు నేను హోల్డ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగానే థర్టీ సెకండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఆపోజిట్ సైడ్కి వెళ్తున్నాను అదేవిధంగా మీరు దీన్ని టూ టైమ్స్ చేస్తే సరిపోతూ ఉంటుంది సో గ్రాడ్యువల్గా మీరు స్ట్రెచ్ ఫర్ థర్టీ సెకండ్స్ అండ్ రిలాక్స్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఆపోజిట్ సైడ్ అనేది చేయొచ్చు సో బటక్స్ కింద హ్యాండ్ విధంగా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ జెంటిల్గా నెక్ని షోల్డర్ విధంగా మీరు బెండ్ అవ్వకూడదు షోల్డర్ మీరు ఈ విధంగా
సో థర్టీ సెకండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు నార్మల్గా రిలాక్స్గా కూర్చోవచ్చు సో దీంట్లో మనం ఏం చేసినామంటే గ్రాడ్యువల్ కానీ బోత్ ట్రెపిజెస్ట్ అనేది మనం బాగా స్ట్రెచ్ చేస్తాం థర్టీ సెకండ్స్ రైట్ సైడ్ అదేవిధంగా థర్టీ సెకండ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ రెండు సార్లు మీరు చేయాలి తర్వాత మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మజిల్ ఏంటంటే లీవేటర్ స్కాపులా అంటాం ఈ మజిల్ ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే నెక్ ఏదైతే మనకి విధంగా ఫ్రంట్కి వస్తున్నదో అప్పుడు ఈ మజిల్ అంతా కూడా బాగా షార్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ మజిల్ ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉన్నా కూడా ఈ మజిల్ మనకి యాక్టివేషన్ పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువగా షోల్డర్ని పైకి ఈ విధంగా పుల్ చేసే కెపాసిటీ ఈ మజిల్కి ఉన్నది సో ఈ మజిల్ మీరు ఎలా స్ట్రెచ్ చేస్తారంటే నార్మల్ స్ట్రెచెస్లో ఈ మజిల్ వర్కౌట్ అవ్వదు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అనేది ఈ మజిల్ని మనం టర్న్ చేసి స్ట్రెచ్ చేయాలి సో నెక్ న్యూట్రల్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఈ విధంగా టర్న్ చేయండి టర్న్ చేసి సేమ్ పొజిషన్ మీ హ్యాండ్ మీ బటక్స్ కింద పెట్టుకోండి ఈ రీజియన్లోని స్నెక్ని అండ్ షోల్డర్ని స్టెబ్లైజ్ చేసుకోండి మీరు కిందకి చూడాలి ఇప్పుడు మీ ఇప్పుడు దాకా మనం చేసింది ఏంటంటే సైడ్ మూమెంట్ ఇప్పుడు మనం కిందకి మూవ్ చేయాలి గ్రాడ్యువల్గా ఈ విధంగా కిందకి ఇలా చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఈ రీజియన్లోని స్ట్రెచ్ అనేది బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది దీన్ని మనం థర్టీ సెకండ్స్ పాటు హోల్డ్ చేయాలి అదేవిధంగా మనం టూ రెపిటేషన్స్ పాటు ఈ విధంగా చేయాలి థర్టీ సెకండ్స్ హోల్డ్ పెట్టుకోండి ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీరు దీన్ని రెండు సార్లు చేస్తే సరిపోతుంది అదేవిధంగా మనకి ఆపోజిట్ సైడ్ ఆపోజిట్ సైడ్లో ఈ విధంగా పెట్టుకోండి గ్రాడ్యువల్గా నెక్ని బెండ్ చేయండి స్ట్రెచ్ నెత్తిరుస్తుంది జెంటిల్గా మీరు దీన్ని ముప్పై సెకండ్ల పాటు పెట్టుకుని ఉండాలి సో ఈ విధంగా మనకి ట్రెపిజ స్ట్రెచింగ్ చూసాము అదేవిధంగా మనకి లీవేటర్ స్కాప్లే చూసాము నెక్ ఫ్లెక్సర్స్ కూడా చూసాము మనకి ఇంకొక మెయిన్ మజిల్ స్ట్రెచ్ చేయండి అంటే దీంట్లోని ఇది మనం అనుకుంటాం ఈ మజిల్ అసలు దీంట్లో వర్క్ అవుతా ఉందా లేకపోతే అసలు ఈ మజిల్ ఇంపార్టెంట్ అని అదేంటంటే మనకి పెక్ట్రాలిస్ సో దీంట్లో మనకి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ మజ్ నెక్కి ఉండదు కానీ ఇండైరెక్ట్గా ఉంటుంది సో మనం ఏ పని చేసినా కూడా ఈ విధంగా రొటేట్ అయ్యి ఇలా చేస్తూ ఉంటాం కంప్యూటర్ వర్క్ చేస్తున్నా కుకింగ్ చేస్తున్నా లేకపోతే ఏ పని చేస్తున్నా కూడా మనకి షోల్డర్స్ అనే విధంగా లోపలికి ఉంటాయి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి అంత మజిల్స్ కూడా లోపలికి ఈ విధంగా బెండ్ అవ్వడం వల్ల టైట్ అయ్యి ఉంటాయి పెక్ట్రల్ స్ట్రెచ్చింగ్ కూడా మీరు కంపల్సరీ చేశారనుకుంటే మొత్తం చెస్ట్ ఎంత ఫ్రీ అవుతూ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా ఇండైరెక్ట్ లోడ్ మన నెక్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది సో దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ విధంగా హ్యాండ్ క్లాస్ చేసుకోండి నెక్ ఇది విధంగా పెట్టుకోండి జెంటిల్గా ఈ మూమెంట్ నుంచి ఈ బ్యాక్ మీరు ఈ విధంగా స్ట్రెచ్ చేయండి థర్టీ సెకండ్స్ పాటు హోల్డ్లో పెట్టుకోండి ఇది చేస్తున్నప్పుడు మీరు డీప్ బ్రీదింగ్ అనేది చెస్ట్ నుంచి చేశారనుకుంటే మన మజిల్ కూడా బాగా స్ట్రెచ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మీరు పుల్ చేసి చూడండి నా చెస్ట్ నుంచి ఎక్కువ బ్రీత్ చేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా మీరు థర్టీ సెకండ్స్ పాటు ఉంచండి ఈ విధంగా మీరు టూ టైమ్స్ చేయాలి థర్టీ సెకండ్స్ హోల్డ్ అండ్ థర్టీ సెకండ్స్ హోల్డ్ కింద సో దీంట్లో మీరు సైడ్ కంపారిజన్ ఏం చేయకలదు ఎందుకంటే మనం రెండు మజిల్స్ని ఒకేసారి స్ట్రెచ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు సో ఒక పక్క చేసిన రెండు పక్కల చేసినా కూడా మీకు ఒకేలాగా బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన స్ట్రెచెస్ అన్నీ చేసిన తర్వాత మీరు గ్రాడ్యువల్గా మనం మజిల్ని కొంచెం స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి చేసే ఎక్సర్సైజెస్ సో దీంట్లో మనకి మేజర్ మజిల్ గ్రూప్స్ ఏంటంటే రాంబాయిడ్స్ అంటాం మనం బ్యాక్లో ఉంటాయి అదేవిధంగా ట్రెపీజియస్ అండ్ డీప్ సర్వైకల్ ఫ్లెక్సెస్ మన పొజిషన్ కానీ మన పోస్టర్ కానీ మారుతున్నప్పుడు పై మజిల్స్ అన్నీ కూడా బాగా స్ట్రెచ్గా ఉంటాయి లోపల మజిల్స్ అన్ని కూడా మనకి వీక్గా ఉంటాయి ఏదైతే మజిల్ మనకి వీక్ అయిందో ఆ మజిల్ని మనం గ్రాడ్యువల్గా బలపరచుకోవాలి ఇలా బరపరచుకుంటేనే మనకి స్ట్రెచ్ చేసిన తర్వాత మజిల్ స్ట్రెంగ్నింగ్ చేసామంటే బ్యాలెన్స్గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక మజిల్ని స్ట్రెచ్ చేసి వదిలేస్తే దానివల్ల పెద్ద మనం బెనిఫిట్ ఉండదు దాని బ్యాక్ ఉన్న మజిల్ని మనం కంపల్సరీగా బాగా స్ట్రాంగ్గా చేయాలి సో దీంట్లో మనం చేస్తున్న ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే చిన్ టక్స్ సో మీరు చిన్ టక్స్ చేస్తున్నప్పుడు నార్మల్గా కూర్చోనన్నా చేయొచ్చు లేకపోతే పడుకోనన్నా చేయొచ్చు అది మీకు కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది కానీ మీకు ఈ రీజియన్లో మన కంఠం ఉన్న రీజియన్లో పక్కన ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పక్కన మనకి ఆ మజిల్స్ అనేవి డీప్గా ఉంటాయి ఆ మజిల్స్ని మీరు ఫీల్ అవ్వండి గట్టిగా అవుతున్న ఒక ఫీలింగ్ అనేది కలగాలి ఇలా కలిగిందంటే మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే అది పర్ఫెక్ట్గా
ग्राड्युअल गाणी फाईव्ह सेकंड होल्ड रिलॅक्स अगेन चिंटक मधलं वर्क होतंय अँड रिलॅक्स ఈ విధంగా మీరు ఫైవ్ ఫైవ్ సెకండ్స్ పాటు హోల్డ్ పెట్టుకొని గ్రాడ్యువల్గా ఈ మజిల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది మీరు ఫైవ్ రెపిటేషన్స్ పాటు చేయాలి అంటే ఐదు సెకండ్ల పాటు మీరు కంపల్సరీగా నెక్ని ఈ విధంగా హోల్డ్లో ఉంచండి రిలాక్స్ అలాగే మీరు ఫైవ్ టైమ్స్ చేయాలి ఈ విధంగా మీరు చేయవలసిన ఫస్ట్ స్ట్రెంగ్నింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చిన్ టక్స్ మన సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే దీన్ని మనం స్క్యాపుల్లా స్క్వీజ్ అంటాం అంటే మనకి మన బ్యాక్ ఉన్న ఈ స్క్యాపుల్ ఆ బోన్ని రెండు వైపుల తీసుకొచ్చి దగ్గరికి ఈ విధంగా వత్తడం సో మీరు దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే నార్మల్గా రిలాక్స్గా కూర్చోండి రిలాక్స్గా కూర్చొని మీ హ్యాండ్స్ని ఈ విధంగా నైంటీ డిగ్రీస్లో ప్లేస్ చేసుకోండి జెంటిల్గా ఈ విధంగా రెండు స్క్యాపుల్ ఆ బ్లేడ్స్ని వెనక్కి పుష్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ రిలాక్స్ అగైన్ మళ్ళీ పుల్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ రిలాక్స్ అగైన్ పుల్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ విధంగా మీరు ఫైవ్ ఫైవ్ సెకండ్స్ హోల్డ్ పెట్టుకొని దాంట్లోని గ్రాడ్యువల్గా మీరు ఆ షోల్డర్ మదల్స్ అనేది మనం స్ట్రెంగ్తన్ చేయొచ్చు ఇది మీరు చేయవలసిన సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ స్క్యాపిలా స్క్వీజ్ మనం ఇప్పుడు చేయబోతున్న థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే దీన్ని మనం వై ఎక్సర్సైజ్ అంటాం సో దీంట్లో మనం ఏంటంటే ఒక వై ఆకారంలోని ఈ విధంగా మీరు రెండు హ్యాండ్స్ని ప్లేస్ చేసుకోండి గ్రాడ్యువల్గా ఈ విధంగా మీరు బ్యాక్కి పుల్ చేయాలి ఈ విధంగా మనం చేయడం వల్ల ఏంటంటే షోల్డర్ అండ్ నెక్ వదల్స్ కూడా మనకి వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి అదేవిధంగా మనకి నెక్ అండ్ షోల్డర్ కూడా మనకి బాగా స్ట్రెంగ్తన్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం ఐ సారీ వై రిలాక్స్ అగైన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ రిలాక్స్ ఈ విధంగా మీరు ఐదు రెపిటేషన్స్ పాటు చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ రిలాక్స్ ఈ విధంగా ఐదు రెపిటేషన్స్ పాటు చేయాలి అండ్ ప్రతి ఎక్సర్సైజ్ కూడా మీరు ఐదు సెకండ్ల పాటు హోల్డ్లో పెట్టుకోండి అండ్ గ్రాడ్యువల్ రిలాక్స్ అవ్వండి మీరు చేస్తున్నప్పుడు ఎంత ఫాస్ట్ చేస్తున్నారు అనేది ముఖ్యం కాదు మనం గ్రాడ్యువల్గా ఈ ఎక్సర్సైజ్ని చేస్తూ ఉండాలి నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేస్తున్న ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే డబ్ల్యూ ఎక్సర్సైజ్ అంటాం సో దీంట్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే రెండు హ్యాండ్స్ని ఈ విధంగా నైంటీ డిగ్రీస్లో పెట్టుకోండి ఫస్ట్ రెండు హ్యాండ్స్ ఇలా స్క్వీజ్ చేయండి స్క్వీజ్ చేసి ఈ విధంగా మీరు బ్యాక్కి తిప్పాలి ఇది మీకు ఒక డబ్ల్యూ షేప్లో ఉంటుంది సో జెంటిల్గా రిట్రాక్ట్ చేసుకోండి ఈ విధంగా రెండు షోల్డర్స్ని బ్యాక్ పుష్ చేయండి రెండు షోల్డర్స్ని పైకి తిప్పండి అండ్ గ్రాడ్యువల్గా మీరు న్యూట్రల్కి రండి సో ఇలా చేయడం వల్ల మనకి ఏంటంటే కంప్లీట్ అప్పర్ క్వార్టర్ కూడా మనకి వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకి నెక్ కూడా దీంట్లోని వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది సో మీరు డే త్రీ చేయవలసిన ఎక్సర్సైజెస్ అన్నీ కూడా నేను దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ ఎక్సర్సైజ్ అన్ని చాలా సింపుల్ ఎక్సర్సైజెస్ మీరు ఇంట్లోనే కూర్చొని చేసుకోవచ్చు లేకపోతే టీవీ చూస్తున్నా కూడా మీరు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఎక్సర్సైజ్ అన్ని సో ఎక్సర్సైజ్ మీరు చేయండి అండ్ ఎలా ఉన్నది అనేది నాకు కమెంట్ చేయండి అండ్ డే ఫోర్ ఛాలెంజ్ కోసం రెడీగా ఉండండి సో డే ఫోర్లో మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అది మిస్ కాకూడదు అనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్